Vamos a ponernos de pie esta tarde. Señor, te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Ven y entra en esta casa, Señor. Derrama de tu gloria, Jesús. Oh, Señor, ven y entra en esta casa, Señor. Reina, Señor Jesús. Reina en este servicio, Señor, reina en nuestras mentes, Jesús. Oh, Señor, reina en nuestros corazones, Jesús. Oh, te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. No hay otro lugar que queremos estar sino en tu presencia, Jesús. Oh, Señor, Jesús, muévete en esta casa, Jesús. Deleítate, Señor, Jesús, con tu gente, Jesús. Con tu pueblo Señor que te ama Señor te adora Jesús Oh bendito eres Jesús bendito eres Señor maravilloso eres Jesús Oh eso es iglesia eso es levanta tu voz Oh te amamos Jesús te amamos Señor te amamos Jesús digno eres Señor digno eres Jesús aleluya de mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi inseguridad donde nadie me puede señalar me perdona Acercaste a tu presencia, me levantas, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar
Estaba hablando con los estudiantes de la escuela uh, aquí en la iglesia y le estaba diciendo la palabra es oportunidad, cada vez que vienes a la casa tienes la oportunidad de alabarlo, cada vez que es tiempo de oración tienes la oportunidad de orar, cada vez que ves, tú tengas una necesidad es otra oportunidad de orar y acercarte más y más a Él. Y en estos tiempos que vivimos, esa oportunidad es tan importante. Porque no lo, lo tomamos a lo ligero que tengamos esa oportunidad. O yo puedo ir a orar, yo puedo ir a lavar, yo puedo hacer todo eso cuando, cuando quiera. Pero hay lugares que no tienen esa oportunidad de ir a orar, de ir a lavar. Cuando su corazón desea hacer eso. So, yo sé que siempre de, de la ofrenda y del diezmo Cada vez que tengas oportunidad de alabarlo con tu diezmo y ofrenda Hazlo Porque Dios es fiel, Él nunca falla Y puedes decir esas palabras son tan simples de decir Pero yo te puedo decir, yo tengo un testimonio que Dios es fiel Porque estoy aquí, estoy respirando Puedo ver, puedo escuchar, puedo hablar Esas cosas lo tomamos tan a lo ligero Pero si no lo tuviéramos o oh, fuera algo un poco difícil para vivir pero lo tenemos y vamos a alabarlo con nuestros diezmos y ofrendas cada oportunidad que tengamos piensen en esas palabras de oportunidad porque no siempre la vas a tener vamos a leer nuestro verso que dice ensacha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia hará de naciones y habitarán las ciudades asoladas traigan sus diezmos y ofrendas esta tarde con gozo y alegría
Esta tarde, amén Es tiempo Para la predicación Y Estaba pensando en qué decir Pero He visto Como Él tiene esta pasión Para las Familias hispanas Pero no lo más para las familias hispanas Sino para las almas ¿Por qué no abrimos nuestras mentes Nuestros corazones Vamos a alabarlo mientras viene el hermano Pana, danos la palabra porque no alabamos a Dios y que Dios hable y que Dios unja este varón de Dios en el nombre de Jesús. Oh, why don't we lift up the name of Jesus? Come on, all across no this place. El de Jesús He's en in this lugar. place right now. I feel his presence. Let's take presencia. a few moments and lift Unos up his name. Para Hallelujah. Su we love you, Jesus. Te amamos, we Jesús. love you, Jesus. Te amamos, Hallelujah. Jesús. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship your name, God. We praise you. Glory to God. Glory Gloria to Dios. God. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Gracias, Jesus. How many of us today de nosotros hoy can truly say that we came with a hunger, podemos decir que vinimos con una hambre, a desire, deseo, that God would do something in our lives. Que Dios sobre algo en nuestras vidas. I'm not going to put anybody on the spot. No voy a poner a nadie en enfrente en la luz. But you get what you came for. Pero tú recibes por lo que viniste. Sometimes we want to see God move in our situations, our families. A veces queremos ver que Dios se mueva en nuestras situaciones o familias. We desire to see Him do things. Deseamos ver lo que haga cosas. Yet we sit complacent on our part. Pero nada más nos sentamos en nuestra parte. I wonder what would happen. Me pregunto qué pasaría. If there was like the writer of Psalms in 27 and 4. Si hubiera como el escritor de Salmos 24. He said, one thing have I desired of the Lord. Una cosa deseo del Señor. And that will I seek after. Y esta buscaré. That I may hold, behold the beauty of the Lord. Que esté yo en la casa de Jehová. All the days of my life. Todos los días de mi vida. To inquire into his temple. Para contemplar la hermosura de Jehová. Things change when there's a hunger down deep inside. Cosas cambian cuando hay una hambre profundamente en ti. The hunger will drive you to move. La hambre te va a llevar a que te muevas. The desire to see change will cause you to go forward. El deseo para ver cambio te va a llevar para que sigas adelante. You will not be able to sit complacent. No vas a poder estar solamente sentado While you're hungry. mientras que tengas hambre. But emotions and feelings emociones y sentimientos begin to well up inside of empiezan us. a entrar dentro de ti. Amen. I'm thankful for his presence today. Estoy agradecido por su presencia hoy. Amen. Why don't we love him one more time? Porque no le amamos presence. una vez más. Hallelujah. God, I worship you. Dios, te God, adoro. I praise you. Te alabo. Thank you, God, for being Gracias, in this place. Señor, por estar en este lugar. Thank you for what you're doing right Gracias now, Jesus. Por lo que estás haciendo ahorita, Jesús. Thank you for your unseen hand, God. Gracias por tu mano oh, that's drawing even now, que nos está llamando hasta ahorita. We love you, Lord. Te we amamos, give you Señor. Te damos toda la alabanza. You're worthy, Jesus. La gloria y la honra del digno, Jesús. Glory to God. Glory Gloria to God. a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Amen, amen. Amen. I am thankful to see everybody in the house of the Lord today. Estoy contento de ver a todos en la casa del Señor hoy. Thankful, thankful for the faithfulness of His people. Agradecido por la fidelidad de su pueblo. Amen. Give honor to Bishop. Le doy honra al obispo. I know they are back in the states, but I can't wait to see them. Yo sé que han regresado a los Estados Unidos, pero no puedo esperar en verlos. And I know it's only been a little over a week. Yo sé que ha sido un poco más de una semana. But it feels a whole lot longer. Pero se siente mucho más tiempo. I love my pastor. Amen. Amo a mi pastor. Amen. Thankful for the pastor he's placed in my life. Gracias por el pastor. Agradecido por el pastor que ha puesto en mi vida. Amen. Last week was Bon Cafe. La semana pasada fue Pan y Café. And we had a direction of prayer. Y tuvimos una dirección de oración. I'm not going to ask for a show of hands, but no voy a pe pedir que levanten las manos. The, what I'd asked and what I felt in my spirit. Lo que había pedido y lo que sentí en mi espíritu. Is to pray, God. 
es orar Dios. Mold us and make us. Haznos. God put us back on the potter's wheel. Regresanos a la rueda del alfarero. Don't cast us aside. No nos eches al lado. But God, let your will be done in our lives. Pero que se haga tu voluntad en nuestras vidas. It's really a prayer we should pray every single day. Es de veras una oración que debemos pedir todos los días. And until we cross over to the other side. Hasta que crucemos al otro lado. I, know, I never want God to stop working on me. Nunca quiero que Dios deje de obrar en mí. Amen. Thank amen. you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen, amen. You don't have to stand the whole time, sis. <laughs> I'm thankful for Sister Mariana. She is trooping all the way through this. Agradecido so. por la hermana Mariana que está tratando lo mejor. And she does not like when I talk about her. So. <laughs> no le gusta cuando hablo de ella. Amen. But we serve a good God. I'm thankful for the faithfulness of His people. Le doy gracias a Dios que servimos un Dios fiel. We take it for granted. Uh, lo tomamos a la ligera a veces. We take faithfulness for granted. Te tomamos a uh, la fidelidad a la ligera a veces. Until you show up and nobody's there. Hasta que llegas y no hay nadie ahí. Then you really start appreciating when people show up. Y de verdad empiezas a apreciar cuando la gente Amen. viene. Amen. If you have your Bibles today. Si tienen sus Biblias hoy. Be turning to Jeremiah. Vamos a ir a Jeremías. Chapter 18. Capítulo 18. In verse 3. Y verso 3. I really feel in my spirit that God's reaching for somebody de verdad, today. Yo siento en mi corazón que Dios está alcanzando por alguien. I'm not saying this to hype you. No para darte ánimo. To affect your emotions as a person. Para afectar tus emociones como persona. But I really believe as I say this that you know who you are. Pero de verdad creo cuando digo tú sabes quién eres. And that for days now God's been troubling your spirit. Y que por día Dios ha estado moviendo tu espíritu. And I believe if you'll listen today. Y yo creo que si escuchas hoy. He wants to give you a direction. Él quiere darte dirección. And do a work in your life that you could not even imagine. Hacer una obra en tu vida que no puedes ni imaginarte. Don't try to figure it out. No trates de averiguarlo. Just give it to Jesus. Dáselo a Jesús. Amen. Amen. One more thing before we go to our passage. Una cosa más antes de ir a nuestra escritura. I wasn't going to say this, but I just feel it in my spirit. No lo iba a decir, pero lo siento en mi espíritu. I was talking to my children yesterday. Estaba hablando con mis hijos ayer. Before we went to the Sunday school event. Antes de ir al evento de la escuela dominical. I've been looking at the news. I don't do this very often. He estado viendo las noticias y normalmente no hago esto. And I felt just an urgency in my spirit. Y yo sentí una urgencia en mi espíritu. I pulled my kids aside. Que puse a mis hijos a un lado. And I said, I cannot save you. Y les dije, no puedo salvarlos. You've got to be full of the Holy Ghost. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. In the day and age we live in. En el día en el cual vivimos. Is drawing to a close. Está llegando a su fin. People, Jesus is about to come back. Jesús es a punto de venir. No man knows the day nor the hour. Ningún hombre sabe la hora ni el día. But I believe if you plug in to the Holy Ghost. Pero yo creo que si te conectas al Espíritu Santo. That you'll feel the urgency of the hour. Que vas a sentir la urgencia de la hora. Don't wait. No esperes. Don't wait. There's not a second chance. No esperes. No hay una segunda oportunidad. But today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Before you leave today, antes que te vayas hoy, he can fill you with his spirit. You can be baptized in his name. Te puede llenar del espíritu y ser bautizado en su nombre. You can leave with a peace knowing that I'm ready to meet my Lord and Savior. Puedes irte con una paz diciendo soy listo para conocerlo. Amen. Amen. Jeremiah chapter 18 verse 3 says. Jeremías 18 3 dice. Then I went down to the potter's house. Y descendí a la casa del alfarero. And behold, he wrought a work on the wheels. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. I want us to pray one more time before we're seated. Quiero orar una vez más antes que tomemos nuestros asientos. God would open our minds, our hearts to receive His word. Que Dios abra nuestra mente para recibir su palabra. God, I need you to speak to me today. Dios, háblame hoy. Touch my mind, Jesus. Toca mi mente, Jesús. Mis labios. Let Your anointing, God, flow through as You put this in my spirit. Que tu por mí ese lugar. God, we need you today. Te necesitamos hoy. Break every mold, God. Everything that would resist God. Cada cosa que resista, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Let's give him praise one more time. We love you, Jesus. Thank you for your word. We praise your name, God. We praise your name, Señor. Amen, amen. Amen. You may be seated in Jesus' name. Pueden tomar su asiento en el nombre de Jesús. You will find throughout the word of God. Vas a encontrar por la palabra del Señor. 
many analogies, muchas analogías, things God uses, cosas que Dios usa, to give direction to His people. Para dar dirección a su pueblo. If you were here this morning, you heard some of the analogies preached. Estás aquí esta mañana escuchaste muchas de las analogías predicadas. About trees and the seed. De los árboles y la semilla. And allowing the things of God to get down deep inside of us. Y dejando que las cosas de Dios entren profundo dentro de nosotros. In this particular passage of scripture, y en ese, uh, uh, escritura en particular, God is telling Jeremiah. Dios le está diciendo a Jeremías. He said, "I want you to go down to the potter's house." Le dijo, "Yo quiero que vayas a la casa del alfarero." If I could paraphrase Jeremiah, I have something I want to show you. Si lo puedo decir en frase, es como diciendo Jeremías, tengo algo que enseñarte. I need you to see this with your own eyes. Quiero que veas eso con tus propios ojos. What I desire to do with my people. Lo que deseo hacer con mi pueblo. And you'll find again through the word of God where he uses the potter and the clay. Y encuentras en la palabra de Dios con donde usa el el alfarero y el barro. One of my favorite passages is found in Isaiah chapter 64 and verse 8. Uno de mis pasajes que me encanta es Isaías 64:8. But now, O oh Lord, Thou art our Father. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre. We are the clay, and Thou art the potter. Nosotros barro, barro, y tú eres nos, nos formaste. And we will, and we all are the works, work, excuse me, of Thy hand. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. It's been over a week that God laid this on my heart and I begin to dig this out. Ha sido más de una semana que Dios puso eso en mi corazón y lo he estado sacando. Now I have seen modern clay works that people have made with their hands. Y he visto obras que la gente ha hecho de barro con sus manos. When I moved from New Mexico, this was a very popular thing. Cuando me moví de Nuevo México, eso era algo muy popular. Working with clay. Ah, uh, trabajando con el barro. And it is truly a calling. You have to want to do this. Y de verdad es un llamado querer hacer esto. It is fascinating to watch as they do this. Es fascinante ver cuando lo están haciendo. But I begin to dig into it a little bit de deeper just to see the difference between when they did it back then and today. Y empecé a investigar un poco cuando lo hacían en esos días al día de hoy. There's some things that never change about when they begin to make things. Hay algunas cosas que no cambian cuando empiezan a hacer cosas. And if one of the first things that has to happen is obviously there's got to be clay. Una de las cosas que tiene que suceder es que tienen que recoleccionar el barro. And a good potter y un buen alfarero doesn't just go anywhere to find clay. No va a cualquier lugar para encontrar el barro. But if he has experience, pero si tiene experiencia, he goes back to the same place. Regresa al mismo lugar. Because he's found a material type. Porque ha encontrado un material that works for him. Que trabaja para él. And in the Bible, God shows Jeremiah. Y en la Biblia, Dios le muestra a Jeremías. The potter working on the wheel. El alfarero trabajando en la rueda. And we'll get further down into Jeremiah here in a little bit. Y vamos a entrar más profundo en Jeremías en un momento. But this stood out to me when I read through this passage. Pero esto me llamó la atención cuando leímos en el pasaje. This may sound simple or something maybe you've never thought about. Eso es a lo mejor se escucha simple o algo que nunca has pensado. But this God is not a new God. Pero ese Dios no es un Dios nuevo. He has been around forever. Ha estado aquí por siempre. Fact is, the writer of Psalms chapter 90 and verse 2 says. Eh, uh, en cambio, es el escritor de Salmos 2. Before the mountains were brought forth, antes que vinieran los montes, or wherever thou hast formed the earth and the world, donde has formado el mundo, even from everlasting to everlasting, de siglo a siglo, thou art God. Tú eres Dios. So now we kind of can draw a picture. Podemos ver una foto of a God who was before the world was. De un Dios que era antes del mundo. We know that in the beginning God created the heavens and the earth. Sabemos que en el principio Dios, Dios creó los cielos y la tierra. But he needed his creation to be able to see an analogy. Pero necesitaba su creación que había una analogía. Something that was tangible that he could give back to his people. Algo que pudieran tocar para regresarle a su pueblo. I won't get bogged down here, but we are people that are driven by sight. No voy a quedarme aquí, pero somos gente que nos vamos por la vista. 
It's easier for us to believe what we can see. Es más fácil poder creer lo que vemos. In the physical. En lo físico. Than by faith. Que por fe. And so God tells Jeremiah, go watch him. Entonces Dios le dice a Jeremías, ve y, ve y búscalo. So this God that has no beginning. Este Dios que no tiene principio. That in Genesis chapter 1, verses 26 through 27. Que en Genesis capítulo 1, uh, verso 26 y 27. Said, let us make man in our image. Que hagamos al hombre en nuestra imagen. And in the, in the image of God. En la imagen de Dios. Man was created. Fue creado el hombre. So he was sending his prophet down. Él estaba mandando su profeta. To watch a potter. A ver al alfarero. But he was the master potter. Pero él era el alfarero. And when he formed man from the dust of the ground, y cuando formó al hombre del polvo de la tierra, he knew the right ingredients to él put sabía together. los ingredientes correctos para poner. He knew exactly where to go that the soil would be just right. Sabía exactamente a dónde ir que la tierra estaba perfecta. So, so that when he formed the ears, para cuando, form, cuando formara los oídos and he formed the facial structures in the body y formara la cara y el cuerpo it would give the desired result daría el, lo, lo que él deseaba and then he steps back from his creation y luego se da un paso para atrás de su creación and he goes this is good y dice esto es bueno we know that God breathed into man sabemos que Dios sopló aliento and man de vida. became a living soul y se hizo un ser vivo and so Jeremiah is down there watching this potter. Jeremías está mirando a este alfarero. Ephesians chapter uh, 1 verses 4. Efesios 1, 4. Says according as he hath chosen us in him before the foundations of the world. Según nos escogió el antes de la fundación del mundo. That we should be holy and without blame before him in love. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. En el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyo por medio de Jesucristo. According to the good pleasure of His will. Según el puro afecto de su voluntad. Jumping down to verse six, to the praise of the glory of His grace. Yendo al verso seis para la alabanza de la gloria de su gracia. Wherein he hath made us accepted in the beloved. En, con, con la cual nos hizo aceptos en el am, amado. And just to throw this in there because I love this verse. Y para poner este verso porque me encanta. Colossians chapter 2 and verse 10. Colosenses 2, 10. And ye are complete in him. Y vosotros estáis completos en él. Which is the head of all principalities and powers. Que es la cabeza de todo principado y potestad. And so now we see this God, this great God of creation. Ahora vemos ese gran Dios de creación. This creator. Ese creador. This master potter, if you will. Este alfarero que maestro. He spoke things into existence. Que habló cosas a la existencia. But man, he formed out of the dust of the ground. Pero al hombre formó del polvo de la tierra. He is a God that has no variables or shadow of turning. Él es un Dios que no tiene eh, cambio. He is a God that before time was, he is. Él es un Dios que antes del tiempo, él era. And I'm going somewhere with this. Y voy a ir a una parte con esto. He is a God that cannot lie. Él es un Dios que no puede mentir. And so he tells Jeremiah, he said, Jeremiah, he said, go down and watch the potter. Le dice a Jeremías, Jeremías, ve y ve al alfarero. And Jeremiah goes down. Y Jeremías va. And this great king begins to exemplify to his creation. Y ese gran rey empieza a amplificar a su creación. At a very basic level. A, una, a un nivel básico. This is the beginning of what I do with people. Ese es el principio de lo que hago con la gente. And the potter, they're interesting. Y el alfarero es muy interesante. They understand that it, it takes more than just grabbing clay from an earth bank. Entienden que toma más que solamente agarrar la tierra. But once the clay is gathered from wherever the source is. Pero cuando ya tienen eh, la tierra para el barro. There is a cleaning that has to happen to the clay. Hay una limpieza que tiene que suceder. He has to remove debris and things that are in it. 
tiene que quitarle la basura y las cosas que están dentro de ella they cannot be there when he begins to work on this clay no puede estar ahí cuando empieza a trabajar so he begins to clean off the clay y empieza a limpiar once he's done cleaning it he begins to knead it almost like bread después de la limpieza lo empieza a amansar he, he begins to fold the clay and work a doblar el barro para trabajar con él And it's very much like that with us. Y es así al igual con nosotros. First Corinthians, the writer of 1 Corinthians chapter 6 verse 9 talks about this. El escritor de Primera de Corintios 6, 9 habla de esto. Knowing ye not that the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate nor abusers of themselves with mankind no iréis ni los fornica, fornicaros ni los idólatras ni los adulteros ni los afamados ni los que se echan con varones the writer is telling us that these are things inside of your life el escritor nos está diciendo que esas son cosas dentro de nuestras vidas these are part of the repentance that when you come under the holy ghost esas son cosas que parte del de arrepentimiento cuando estamos en el Espíritu Santo. You're baptized in Jesus name. Eres bautizado en el nombre de Jesús. And you place yourself on that potter's wheel. Y te pones sobre la rueda de ese alfarero. At first he went and gathered you from where he needed to find you. Al principio él fue y te agarró de donde tenía que encontrarte. He had plans for you before the creation él of the world. Tenía planes para ti antes de la creación del mundo. So he's you to a place. Y te ha llevado a un cierto lugar. Now he's washed and cleansed you and removed the impurities that are inside of you. Y ahora te ha lavado y limpiado y ha quitado las impurezas dentro de ti. But he doesn't stop there. Now there's a needing inside of our lives, a forming before we even get to the will that starts happening. Y ahí no para, todavía nos está manzando y formándonos antes de ponernos en la rueda. There's a folding and pressure is applied to the clay. Un doblez y una presión que está puesto sobre nosotros. This is a part of a new convert spiritual formation that happens. Esa es parte de un nuevo, de una nueva persona en la iglesia que el proceso que sucede. We come out of the world. Salimos del mundo. We come to an altar. We repent of our sins. Venimos a un altar y nos arrepentimos de nuestros pecados. We go down in the watery grave. Entramos en la agua. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And then we come out. Luego salimos. And when the repentance is true, it's pure. Y cuando el arrepentimiento es verdadero y puro. And there's no more debris left in that clay. Y ya no hay basura en el barro. The Holy Ghost falls. El Espíritu Santo cae. And it's it's proven by the evidence of speaking in other tongues. Y es probado por la evidencia de hablar en otras lenguas. But that's not where it stops. Pero no es ahí donde para. Now the process of God folding us and making us Ahora el proceso de Dios de doblarnos y hacernos into a malleable piece of material a un pedazo de material that he can use in his kingdom que él puede usar en su reino. this can be uncomfortable Esto puede ser inconfortable. because we're folded and the things that we used to do they don't feel right anymore Porque estamos doblados y las cosas que hacíamos antes ya no se sienten bien. and in the beginning stages we come to an altar y en el principio venimos a un altar. we're saying God why I don't feel right about this anymore Diciendo, Dios, ¿por qué? Ya no siento bien de esto. And, and through the preaching y por la predicación through the word of God por la palabra de Dios and through prayer y por oración he begins to reveal those things inside of us that cannot be there anymore empieza a revelar esas cosas dentro de nosotros que ya no pueden estar ahí those hardened things in our lives that need to be made malleable in his hands esas cosas duras que están en sus manos de él we say that they are convictions it's the convicting power of God decimos que es la convicción el poder de convicción de Dios it's the word of God God cutting away the things in our life that we cannot have there. La palabra de Dios cortando cosas que no debemos de tener. Because if they're there, His kingdom cannot go forward. Porque si están ahí, su reino no puede seguir adelante. Verse 10 of 1 Corinthians of chapter 6 says, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers. Verso 10 de capítulo 6 de primera de Corintios, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes nor extortioners shall inherit the kingdom of God 
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. If we're unwilling to go through this process, si no estamos dispuestos de pasar por ese proceso, he says we will not even inherit the kingdom of God. Él dijo que ni vamos a heredar el reino de Dios. This is just part of the process of coming into this kingdom. Eso es parte del proceso de entrar a su reino. But then verse 11 says, and such were some of you. Y verso 11 dice, y esto erais algunos. But ye are washed. Mas ya sabéis lavados. But ye are sanctified. Lavados. Y ya habéis sido santificados. But you're justified in the name of the Lord Jesus. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. And by the Spirit of our God. Y por el Espíritu de nuestro Dios. So now we are being just beat down, crushed. Ya hemos sido apachurrados. Things that we held on to in the world. Cosas de las que nos agarramos del mundo. We have to let go of. Tenemos que dejar ir. As the word of God begins to convict us and formation begins to happen. Mientras que la palabra de Dios nos da convicción y formación empieza a suceder. And in the beginning stages it seems like it may just be a lump. Y en al principio parece ser mucho. And if we were looking at it we'd say God this doesn't look like a whole lot right now. Y si lo miramos estamos diciendo Dios no parece mucho ahorita. But you've got to trust the hand of the potter. Pero tienes que confiar en la mano del alfarero. He's not new at doing this. Él no es nuevo a hacer esto. And his plans for you were way way before you were ever born. Y los planes para ti eran mucho más antes que tú nacieras. Before the foundations of the world began, he had a plan for your life. Antes de las fundaciones del mundo, él tenía un plan para tu vida. Our flesh does not want to come under that subjection. Nuestra carne no quiere entrar a sujetarse a eso. This old flesh does not like to be uncomfortable. Esta carne vieja no le gusta estar inconfortable. If you don't believe me, try not eating for a few days. Si no me crees, no comas por algunos días. Try getting up earlier in the morning to pray. O despertarte más temprano para orar. Try to read an extra verse of your Bible. Leer un verso extra en tu Biblia. Your flesh is going to be like, I don't want to do this right now. Tu carne te va a decir, no quiero hacer esto ahorita. That formation, that kneading has got to happen Pero inside of our Pero esa formación y ese amansado de eso en nuestras vidas. It must happen inside of our lives. Tiene que suceder en nuestras Vidas. For us to inherit the kingdom of God. Para que podamos heredar el reino de Dios. For us to fulfill what He has for our lives. Para cumplir lo que tiene para nuestras vidas. This must happen. Esto debe suceder. We will not get through the whole process of the potter's will tonight. No today. vamos a poder terminar todo el proceso del alfarero. But once it has been kneaded to the condition that it feels right, ya cuando estuvo amansada la uh, sentirse bien, then it's placed on the potter's wheel. Luego está puesta en el trono del alfarero. And it's a beautiful thing to watch if you ever watch this. Es algo hermoso ver si lo has visto. Is that potter begins to spin that wheel? Que el alfarero empieza a darle vueltas a esa rueda. And he applies a little bit of water. Y aplica un poco de agua. And he puts his hands on it. Y pone sus manos sobre ella. And he begins to change that rotational speed. Y empieza a cambiar el, la velocidad de, de la rueda. And you see things begin to happen with that clay. Y empieza a ver que las cosas que suceden con el barro. That kneaded, folded piece of clay. Ese barro que ya ha sido doblado. That just looks like a lump of nothing right now. Que parece como nada ahorita. All of a sudden, because it allowed itself to become subject. De repente, porque se dejó ser sujeto. To the pressure of a, the potter. A la presión del alfarero. Because of the willingness of that clay, if you will. Por el cansancio de, de esa rueda, si puedes decir. Now you begin to see something happening with em, the clay. Empiezas a ver algo suceder con el barro. And so, Colossians chapter 1 verse 9. Colosenses 1, 9. Paul is writing. Pablo escribe. And... We're going somewhere with this. Just bear with me. I promise you I won't be too much longer. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye may be filled with the knowledge of his will and his wisdom and spiritual understanding. Y de pedir que seáis llenados del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verse 10, that ye may walk worthy of the Lord unto all pleasing. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Being fruitful in every good work. 
and increasing in the knowledge of God agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y, con, y creciendo en, en el conocimiento de Dios Paul's writing to them saying hey Pablo les está escribiendo diciendo hey I'm praying for you every single day estoy orando por ti todos los días that you could come under the formation que puedas estar debajo de la formación that you could yield yourself que te puedes entregar to the calling and, and I'm paraphrasing here y estoy diciendo en frase el llamado to the plan that God has for your life. al plan que Dios tiene para tu vida y tenemos que entender que hay un proceso para caminar con Dios When he finds us on the bank, cuando nos encuentra a la orilla de la, del by the stream. <laughs> a, la, a la orilla del mar And he picks it up and says, oh, this is a valuable piece y nos of material. Y dice que esto es algo valor It's not perfect yet. There's some things I need to remove from it. So he brings it and he begins to wash it and clean it. Cuando lo, lo empieza a limpiar y a lavar. He goes, this is good. Now I can begin to do something with this. Dice, eso es bueno. Pueden comenzar a hacer algo con esto. And it's like that when you come out of the waters of baptism and you feel so clean and y es so así. pure. Cuando sales de las aguas del bautismo que te sientes tan limpio y puro. And then he grabs that lump of clay and goes, and slaps it down on a stone. Agarra ese barro y lo azota. And oftentimes when you're a new convert this is what happens. Y a veces cuando eres un, una nueva persona en la iglesia eso es lo que sucede. You come out of the water feeling I can take care of this. I, I, nothing's going to stop me now. Sales del agua diciendo puedo tener eso nada me va a parar. And then Monday morning hits. Y luego el lunes en la mañana llega. And the Holy Ghost you had the day before. Y el Espíritu Santo que tenías el día antes. You're sitting there going God where are you? Estás diciendo Dios dónde estás? I don't feel quite like what I felt yesterday. No me siento al igual que me sentí ayer. And he's folding you down saying, no, you got to get up a little bit earlier in the morning now. Y te está doblando diciendo, no te tienes que parar un poco más temprano ahora. I want you to learn how to talk to me in the morning. Yo quiero que aprendas a hablarme en las mañanas. This is my word. I, I want you to start reading this. Esta es mi palabra. Quiero que la empieces a leer. God, I don't really like reading your word. Dios, no me gusta leer la palabra. Can I listen to it? Can ¿Puedo I do escucharla? it my way? ¿Puedo hacerlo a mi manera? No, I want you to open this up. No, yo quiero que hablas esto. Because there's things I want to speak into your life. Porque hay cosas que yo quiero hablar a tu vida. And you can come back to that feeling that you felt yesterday. Y puedes regresar a ese sentimiento que sentiste ayer. But this is the next part of the process. Pero ese es el próximo parte del proceso. And so now we're on the wheel and we've been listening to the voice of God and this formation beginning to happen in our lives and we're excited. Estamos ahora en la rueda y estamos escuchando la voz de Dios y estamos emocionados porque la formación está tomando lugar. Y es lo que Pablo está escribiendo, estoy orando por ustedes ahorita. You're doing great. Estás haciendo bien. I want you to walk worthy of the calling that God's calling you to. Yo quiero que andes digno en lo que Dios te ha llamado a hacer. And, and so Paul's praying. We find this also in Romans chapter 12. I want to jump there real quick. Pablo está orando y también lo encuentras en Romanos 12, 1. Very familiar passage of scripture. One of my favorite scriptures. Un pasaje muy familiar, uno de mis favoritos. Verse 1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. That ye present your bodies a living sacrifice. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. If you could take that vessel that God's forming. Si puedes llevar, encontrar esa vasija que Dios está formando. And put it back on the potter's wheel. Y ponerla de nuevo a la rueda del alfarero. Holy, acceptable unto God. Santo y agradable a Dios. There's got to be still repentance in our life. Todavía tiene que haber arrepentimiento en nuestras vidas. When we first come in, we find an altar of repentance. Cuando primero venimos, encontramos el altar de arrepentimiento. We're baptized in Jesus' name. Bautizados en el nombre de Jesús. Our sins are washed away. Nuestros pecados son lavados. To the very depths of the sea, the Bible says. A la, hasta la profundidad del mar, dice la Biblia. He doesn't remember them as far as the east is from the west. Él no se acuerda de ellos, está tan lejos del este al oeste. But we're still inside of this carnal humanity. Pero todavía estamos dentro de esta carnalidad humana. And this flesh is not subject to the things of God. Y esta carne no está sujeta a las cosas de Dios. And so the Monday mornings that we get up and the enemy hits us. Y los lunes en la mañana que lo levantamos y el enemigo nos pega. And we're tired and we're worn out. Y estamos cansados. And we don't pray. Y no oramos. We don't get in the word of God. No entramos a la palabra de Dios. The spiritual formation, we remove ourselves from the potter's hand. 
hands. De la formación espiritual nos lo removemos de la mano del alfarero. God is not going to touch unclean, dirty, sick, sinful things. Dios no va a tocar cosas sucias y que tienen pecado. This flesh that is around that engulfs our whole body. Esa carne que está envuelta en todo nuestro cuerpo. It's not subject to the things of God. No está sujeto a las cosas de Dios. And so we've got to learn the beginning, the, the, the power of an altar and repentance. Tenemos que encontrar desde el principio el poder del altar de arrepentimiento. Because it's true, it's through true repentance. Porque es solamente por arrepentimiento verdadero. That the formation on the potter's wheel can continue to work. Que la formación en la rueda del alfarero puede continuar. If I don't repent. Si yo no me arrepiento, the Spirit of God is not going to dwell in this house. El Espíritu de Dios no va a habitar en este lugar. If I allow lugar. the things of this world to come back inside, si yo permito que las cosas del mundo entren de nuevo, God's not going to stay inside. Dios no va a quedarse dentro. He's a gentleman. He's not going to be mean, but he's not going to have any part of things that are not holy. Él es un caballero y no va a estar dentro de mí porque no va a tomar parte en cosas que no son santas. So we learn to come to the altar. Aprendemos a venir al altar. And acceptable to God, which is your reasonable service. Agradable a Dios que es vuestra culto racional. I am not going to get through all of this today. No voy a poder terminar todo esto hoy. Why is it our reasonable service? Porque es vuestro culto racional. I've thought about this so much. Lo pensé de esto tanto. And and in my eyes, y en mis ojos, he paid the ultimate price. Él pagó el precio. He came. He died on Calvary. El vino y murió en el Calvario. For love. Por amor. Love of what? Amor de qué? Love of a creation that was not even formed yet. Amor de una creación que aún no estaba formada. The writer of Psalms said, "I was born and shaped in iniquity." El escritor de Salmos dice que fui formado en iniquidad. In sin did my mother conceive me. En pecado me concibió mi mamá. He died for me. Él murió por mí. Long before I was ever full of the Holy Ghost and His Spirit. Antes que yo fuese lleno del Espíritu Santo y de su Espíritu. He took a chance on me because He loved me. Él me dio la oportunidad porque me ama. He saw that little bit of clay by the river bank, if you will. Él vio ese barro a la orilla. Said, man, there's so much potential here. Diciendo, hay tanto potencial aquí. This is something. This is my creation. This is a good thing. Eso es mi creación. Eso es algo bueno. It's dirty right now. Está sucio ahorita. It needs a lot of work. Necesito mucho trabajo. But I love it. Pero lo amo. And I'm going to go all the way to Calvary for it. Y voy a ir al Calvario por ello. So it's it's a very reasonable thing for me. Es algo razonable. To find an altar. Encontrar un un altar. And present myself. Y presentarme as a living sacrifice. Como un sacrificio. Verse 2. Verso 2. And be not conformed to this world. Y oh no, God. Y no conformáis en este siglo. I was telling my wife this morning. Le estaba diciendo a mi esposa esta mañana. And if you could come and give him hope. <laughs> si puedes venir a darles esperanza. It. Maybe we'll pick this up next week. A lo mejor sigamos eso la semana que viene. We often hear that You know, and when we're, we go out on Monday and we're fighting the enemy. A veces escuchamos cuando uh, los lunes vamos y peleamos contra el enemigo. Look, it may not be Satan coming directly against you. A lo mejor no sea Satanás que viene en contra de ti. But you only can serve two masters. Pero solamente puedes servir a dos maestros. You're either serving God. O estás sirviendo a Dios. Or you're serving the things of the flesh. O sirviendo las cosas de la the carne. The God of this world. El Dios de este mundo. He's had thousands of years. Él ha tenido miles de años. To perfect his tools. Para perfeccionar sus armas. He don't need to show up on your doorstep. Armas. Él no tiene que venir a tu puerta. And so we're either being formed by the hand of God o estamos siendo formados por la mano de Dios by coming back down to an altar viniendo a un altar and opening ourselves back up y abriéndonos de nuevo saying God continue the formation that you've begun diciendo Dios continua la formación que empezaste let there be a changing in me again today que haga un cambio en mí otra vez or if we don't do this o si no hacemos esto we step out into the world Entramos al mundo. And that master's hands begin to form us once again. Y las manos de ese maestro empieza a hacernos de nuevo. We're either a vessel of honor. Somos una vasícula de honor. Or of dishonor. O de sin honor. There's no in between. 
No hay un medio. There's not this purgatory of the flesh. No hay ese purgatorio de la carne. You only serve two masters. Solamente puedes servir a dos maestros. And you don't come back to the house and say it's just my flesh I'll be okay. No. Dices es solamente mi carne voy a estar bien. While you were away. Mientras que tú estabas lejos. Unrepented. Sin ser arrepentido. Just doing your thing. Maybe it wasn't horrible sin. Haciendo tus cosas a lo mejor no era un pecado horrible. But maybe God wasn't sitting on the throne of your mind. Pero a lo mejor Dios no estaba sentado en el trono de tu mente. You were subject to the God of this world. Estaba sujeto al Dios de este mundo. You were allowing His hand to begin to form back in your life the things that you were delivered from. Que su mano formara de lo cual él ya te había liberado. Hallelujah. Let's stand today. Vamos a ponernos de pie hoy. Some of us here today de nosotros hoy may say, digan, Preacher, you don't know, I've messed up too many times. Predicador, no sabes, yo me he equivocado muchas veces. God could never forgive me. Dios nunca me puede perdonar. This is a beautiful part about this chapter of Jeremiah. Eso es algo hermoso de, de Jeremías. I intentionally didn't read through all of it. Intencionalmente no leí todo esto. Because if you jump down to Jeremiah chapter 18 and verse 4. Porque si vas a Jeremías 18, 4. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. This is interesting to me. Eso es interesante para mí. He had already washed it and cleaned it. Ya la había lavado, ya la había limpiado. He had already folded and kneaded and beaded it to where he was Ya la había amansado y doblado con donde tenía que estar. He had put it on the potter's wheel. La puso en la rueda del alfarero. He had already began the formation process. Ya había empezado la, la formación. And then he stopped because something was wrong. Y paró porque algo estaba mal. There was an imperfection. There was a marring inside of that clay. Había algo imperfecto. But he didn't stop there. Pero no paró ahí. So he made another vessel. Y volvió a hizo otra vasija. As it seemed good to the potter. Según le pareció mejor Verse hacerla. Five, Verso 5. Then the word of the Lord came to me saying. Y vino la palabra, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo. In verse 6, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Verso 6 No podré yo hacer de vosotros como ese alfarero o casa de Israel Saith the Lord Dice Jehová That's all in caps right there Está todo en mayúsculas aquí That is the I am that I am Ese es el yo soy quien soy The creator of all things El creador de todas las cosas The one that was before time began El que fue antes que comenzar el tiempo And he'll be here when time is no more Y va a estar aquí cuando ya no sea tiempo He's Telling Israel, can I not do this with you again? Le está diciendo Israel, que no puedo hacer esto con ustedes otra vez Behold as the clay is in the potter's hand He aquí como el barro en la mano del alfarero. So are ye in mine hand, O house of Israel. Así sois vosotros en mi mano, O casa de Israel. We may continue this next week. A lo mejor continuamos eso la semana que viene. But somewhere in our walk with God. Pero en un lugar en nuestro caminar con Dios. If you've never had the gift of the Holy Ghost. Si nunca has recibido el don del Espíritu Santo. You've come here today and it is not by accident that you're aquí in this place. Hoy que no es por accidente que estés en este lugar It's not by coincidence that you are here, o coincidencia que estés aquí but I believe that the hand of God pero yo creo que la mano de Dios has been leading and guiding every single one of us. ha estado guiando a cada uno de nosotros His arm of mercy has been reaching su brazo de misericordia ha estado alcanzando that creative hand has been reaching for our lives esa all mano week creativa long. ha estado alcanzando it's been beckoning us saying I want to continue llamando diciendo quiero continuar I want to form you quiero formarte you're so unique to me you're valuable to me eres valorable para mí you have just what I need for my kingdom tienes lo que necesita mi reino and you're here today estás aquí hoy because of the mercies of God por las misericordias I wonder if there's anyone today. Me pregunto si hay alguien hoy. I don't know who you are. Yo no sé quién seas. Doesn't really matter. No importa. 
But God has a plan for your life. Pero Dios tiene un plan para tu vida. I have been praying. I'm not just saying this for an emotional response. Yo he estado orando, no solo digo para una respuesta emocional. I laid here last night late and early this morning. Estuve aquí tarde en la noche o temprano en la mañana. I felt the hand of God reaching. Sentí la mano de Dios alcanzando. I prayed that God would reveal to me who it was. Yo oré y le pedí a Dios que me revelara quién era. Because it was such a loving reach he has. Porque era una Uh, cosa hermosa. And I don't know what it means, but I know that he has plans for you. Yo no sé qué necesite, pero él tiene planes para ti. He wants to form and to create you into something. Quiere formarte y crearte en algo. That goes so far beyond what you could ever imagine. Que va más allá de lo que puedas imaginarte. So while his arm of mercy Mientras que su brazo de misericordia is reaching or while the window of opportunity is alcanzando la puerta de oportunidad is still while it's open todavía está abierta don't miss your chance no vayas a faltar tu oportunidad pero escuchas el clamor del maestro hoy diciendo ven tengo planes para ti hoy esos altares están abiertos invito a todos joven, mamás, papás hijas vamos a venir a orar Is there anybody in this place that wants to come back down? Hay alguien en este lugar que quiere regresar. See God created me a clean heart. Dios crea en mí un corazón limpio. Renewing me a right spirit. Renuevan me un espíritu, Señor. God, I want an infilling of the Holy Ghost. Dios, yo quiero estar lleno de tu espíritu. I need a renewing of your spirit today. Necesito ser renovado de tu espíritu una vez más. I need a formation to happen in my life. Una formación de nuevo. I've tried to do it again myself. Lo he tratado de hacer yo solo. And God, I'm miserable. Yo soy miserable. I'm tired of the way that I'm living, Jesus. Cansado de la manera que estoy viviendo. Would you do a work in my life today, Puedes hacer God? una obra en mi vida, Can Señor. Can we pray, God? We worship you. Te adoramos, Señor. God, we praise your name. Alabamos su nombre. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Jesus.
Why don't we all stand? Porque no nos ponemos de pies. Thank God for his word. We love Vamos you, Jesus. A darle gracias por su palabra. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. God, thank you for your mercy. Gracias por tu misericordia. God, the love that you show towards us. El amor que nos das. Oh, God, what you're doing in our lives. Lo que estás haciendo en nuestras vidas. We give vidas. you all the praise and the glory. Damos toda la alabanza y la gloria. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. It is not coincidence. No es coincidencia. Over the last few weeks, that there has been preaching on the anointing que hay habido unción en la predicación there's preaching on letting the word of God become a seed that's planted in our spirits predicando que dejemos la semilla sea plantada en nuestras vidas there's preaching about letting God form us on the potter's wheel again predicación de que Dios nos forme en la rueda del alfarero otra vez these are fundamental truths esas son verdades fundamentales that are precursors to revival que están llevados al avivamiento. They're precursors to the Holy Ghost in your life. Que traen el Espíritu Santo a tu vida. They are salvific. Son de salvación. Because you have to be born of water and of spirit. Porque tienes que nacer del agua y del espíritu. To enter into the kingdom of God. Para entrar al reino de Dios. But also in the last churches. Pero también en las últimas iglesias. Last in the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis. When he would call to the angel of the church. Cuando él hablaba al ángel de la iglesia. He would tell them what he liked, what he didn't like. Les decía que le gustaba, que no le gustaba. And in most of the cases, it was return to your first love. Y en mayoría de las ocasiones era regresar a tu primer amor. It was bring back the gold that's been tried in the fire. Regresar el oro que ha estado tratado en el fuego. It was going back to the fundamentals. Regresando a lo fundamental. Somewhere they let the the age, the area they'd lived in. Dejaban la área en el tiempo que vivían. They were distracted. Distraídos. They put things on the throne of their mind. Ponían cosas en el trono de su mente. They become lukewarm. Se hacían tibios. And God was calling them, saying, "Can you hear what I'm saying?" Y Dios los estaba llamando. Escuchas lo que digo. Return back to me. Regresa a mí. And I want to be ready. Yo quiero estar listo. When he comes back. Cuando él regrese. I want to hear what the Spirit is saying to the church. I don't want to have anything in my life. No quiero tener nada en mi vida. I don't want the Master to be molding me. No quiero que el maestro me esté moldando. In making me. Formando y haciéndome. And then me remove myself from his hands. Y yo me remueva de sus manos. You say, but I'm not doing that. Dices, no estoy haciendo eso. Are you pursuing him with all your heart? Estás siguiéndolo con todo tu corazón. What is the first thought that you have when you get up in the morning? ¿Qué es el primer pensamiento que tienes cuando te levantas? You say this is extreme. Dices eso es extremo. You're going to spend eternity somewhere. Vas a terminar en la eternidad en una parte. And you're going to either spend it spend it with him in heaven? O vas a estar con él en el cielo? Or you're going to spend it with the devil and his angels in hell? O con el diablo y sus ángeles en el infierno. And that's extreme. Y eso es extremo. So it's a very reasonable thing. Es una, algo razonable pequeño. For me to get up in the morning. Levantarme en la mañana. Say Jesus, I'm just letting you know. Y decir Jesús, te estoy dejando saber. If there's anything in my life. Si hay algo en mi vida. Forgive me. Perdóname. I want to be ready to meet the Lord. Yo quiero estar listos para conocer al Señor. I'm excited about Jesus coming back. Estoy emocionado de que Dios va a regresar. And this is also what happens before God sends people to the church. Y eso también lo que sucede antes que Dios mande a gente a la iglesia. There has to be formation in our lives. Tiene que haber formación en nuestras vidas. He's not going to pour out his spirit. No va a derramar su espíritu. He's not going to come and dwell. No va a venir a habitar. Unless we're willing to obey. Menos que estemos dispuestos a obedecer. His word. Su palabra. And how many want to do that today? ¿Cuántos quieren hacer eso hoy? How many are hungry for God to do a work in our que Dios haga una obra en nuestras vidas? Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you Jesús. Again. Gracias otra vez. For everybody that made it today. Cada uno de ustedes que vino hoy. Amen. I'm excited. Don't forget Wednesday night. Emocionado no se los olvide el miércoles en la noche. Six thirty Bible study will continue. Seis y media estudio bíblico vamos a continuar. If you know somebody that's hungry, si sabes, conoces a alguien que tiene hambre, maybe they're not ready to come to a church service. A lo mejor no estén listos venir a un servicio de iglesia. Maybe not even a Bible study. A lo mejor ni un estudio bíblico. But you just tell them, you know, Sister Ceci or Karina are cooking and they'll come. So cocinando. tell them there's free food. Hay comida gratis. And they'll show up. Y so. van a venir. Amen. You all dismissed. Están despedidos en el nombre de Jesús.